ഞാൻ <laughs> 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 ഒരാൾ നോക്കി ചെളിയിൽ വന്ന് പതിഞ്ഞിട്ടാ കണ്ട കണ്ടട കണ്ടട പോരടാ ഈ അടുത്ത് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ കാലുണ്ട് കാലുണ്ടോ എൻ്റെ ഒക്കെ ഇന്നൊരു കടി കിട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വിരലറ്റ് പോകും മാതിരി പവറാണ് വര് പിന്നെ മലന്ന് കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മാതിരി കുറച്ച് നേരത്തെ ഇങ്ങനെ കിടന്നോളൂ ഓടൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് പിന്നെ പിടിച്ചിടാ ഒരു മൂന്ന് കണ്ടാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വലിപ്പുള്ളതുള്ളത് ബാക്കിയൊക്കെ കുഞ്ഞന്മാരാ കണ്ടാ എന്നൊക്കെ ഒരു കടി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടിയ പോലെ ഇരിക്കും അമ്മാതിരി കടിയായിരിക്കുള്ളൂ കണ്ടാ സംഭവം പോളിയല്ലേ ദിവന്മാരൊന്നേ ചുമ്മാ കഴുകിയെടുത്തേക്കാം നേരത്തെ ചെളിയിലേക്ക് ഓടി പറഞ്ഞാൽ ചെളിയൊക്കെ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് നോക്കിയേ മരം ഒരു രക്ഷയില്ലട്ടാ കണ്ടാ നല്ല വലിപ്പാണ് ഇവരിനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഡെഡ് ആക്കി എടുക്കണം എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പൊ മരു ഒക്കെ ഒരു രക്ഷയില്ലട്ടോ കടിന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാതിരി കടി ഇതേ അടുത്ത എന്റെ പൊന്നിന് ഇത് ഇപ്പൊ വിടിയിപ്പിക്കണേ ഞാൻ അടുത്ത പണി എടുക്കേണ്ട വരും പക്ഷെ അതിന്റെ അടുത്ത് വെക്കണം രണ്ടുപേരും കൂടി പറ്റിച്ചേ പറ്റിച്ചേ ഓക്കെ കട്ടിക്കാനും മുങ്ങിക്കണവൻ എനിക്കറിയെങ്കിൽ ഒരു കടി കിട്ടാൻ വഴിയുണ്ട് അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് മരം ഒന്ന് ഡെഡ് ആക്കിയിട്ട് ഇനി നമ്മുടെ റോസ്റ്റിംഗ് കുക്കിംഗ് പരിപാടി തുടങ്ങാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഞണ്ടിനതെ തോല് കളഞ്ഞെടുക്കാം അപ്പൊ അതേ നമ്മുടെ വലിയ ഞണ്ടിനെ തന്നെയാണ് ആദ്യം കൊടുത്തേക്കണേ അവന്റെ തോല് നമുക്ക് ഇതേ ഇതിങ്ങനെ കണ്ടാ നമ്മുടെ തോട് നമ്മൾ പൊളിച്ചു നീ മഞ്ഞ കണ്ണെന്നൊക്കെ പൊന്നാണ് അതൊക്കെ നമ്മൾ എടുക്കൂ കേട്ടോ കറിയിലെ ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് ഞണ്ടിൻ്റെ ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഭാഗമാണ് പൊന്നി പിന്നെ ഈ ഒരു സബോള പോലെ ഇരിക്കുന്ന സാധനം ഇല്ലേ അത് വേസ്റ്റ് ആണ് നമുക്കെടുത്ത് കളയാം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഇതൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് വേണം ഞണ്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് കുറെ പേർക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും ഞണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യണേന്ന് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മോഡലാണ് ആ സബോളയ്ക്ക് എടുത്ത് കളയാം സബോള അല്ല ഈ ഇത് ഫിൽട്രേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എന്താ സെറ്റപ്പ് ആണെന്ന് തോന്നണം കണ്ട വല സ്പോഞ്ച് പോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തതാണ് നമുക്കെടുത്ത് കളഞ്ഞേക്കാം പിന്നെ വാഴയുടെ തുമ്പത്ത് കുറെ സെൻസറുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഞണ്ടിൻ്റെ ഇര പിടിക്കാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് അതൊക്കെ എടുത്ത് കളയാം ഇനി ഇപ്പോൾ ഇതിൽ വേണ്ടാണ്ട് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ തടിച്ചിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ എടുത്ത് നേരെ മാറ്റിയെടുക്കാം ഇവരെ നമ്മൾ അവസാനം ഒന്ന് കഴുകുന്നത് പിന്നെ ഇതേ അടുത്ത ആളെടുക്കാം ഇവനെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തപോലെ തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം തോട് വെച്ച് കണ്ട എന്താ പറയുക പൊന്നാന്ന് നോക്കി ഇതൊക്കെ മൊത്തം നെയ്യാണ്ട നെയ്യാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ പൊന്നെന്ന് പറയും ഈ ഞണ്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാനുള്ള മടി കൊണ്ടാണ് കുറെ പേര് ഞണ്ട് കറി ഒന്നും വീട്ടിൽ വെക്കാത്ത പക്ഷെ ഞണ്ട് ക്ലീനിങ് വളരെ എളുപ്പമാണ് അതായത് ഇതേ നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന പോലെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നൊന്ന് ജസ്റ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ പൊന്നും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സംഭവം സിമ്പിളായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ നല്ല ചുവന്ന പൊന്നു വേണ്ട അടിപൊളി നല്ല ചുവന്ന പൊന്നു ഇനി നമ്മുടെ ഞണ്ടിനെ നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കണം നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ഞണ്ടായിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കാം ഒരു ചകിരി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കഴുകുന്നത് നമ്മുടെ ഞണ്ടിൻ്റെ കാലൊക്കെ നന്നായിട്ട് തേച്ച് കുറച്ച് കഴുകി കൊടുക്കണം കാരണം ഇവരൊക്കെ ചെളിയിൽ കിടക്കണം നമ്മുടെ ചകിരിയുടെ ഒരു ബ്രഷാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കാലും ആ കുഞ്ഞിക്കൈകളൊക്കെ നന്നായിട്ട് കഴുകി കൊടുക്കാം ഒക്കെ തന്നെ ചെളി ഒഴുക്കൊന്നും ഉണ്ടാകരുത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കഴുകി കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ പറഞ്ഞ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കഴുകിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് തവണ ഒന്നുകൂടി കഴുകും ഇതൊരു ഫസ്റ്റ് ഓർഡിനറി കഴുകലാണ്
അവിടെ ഞണ്ടിനെ നമുക്ക് ഇനി നമ്മുടെ ഞണ്ട് റോസ്റ്റിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് ഒരുക്കി എടുക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ അരിയാനും പിടിക്കാനൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ സവാളയിൽ എടുക്കുന്നത് ചോന്നുള്ളി തന്നെ എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് അരിഞ്ഞെടുക്കാം ഈ ഉള്ളിക്ക് വരാൻ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സവാള വെച്ച് ചെയ്യാം പിന്നെ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്ര ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടില്ല എപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മുടെ ഞണ്ട് കറി വെക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞണ്ട് റോസ്റ്റ് വെക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് നല്ലത് എന്നാലും അതിൻ്റെ ഒരു രുചി നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ നീണ്ട നേരത്തെ യുദ്ധത്തിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഉള്ളി നമ്മൾ അരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നല്ല ടൈം എടുത്തു കഴിച്ച ചെറുള്ളി അരിഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് ഇനി ഇവനെ നമുക്ക് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമ്മുടെ ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞരിഞ്ഞെടുക്കാം ഇനി നമ്മുടെ നാടൻ പച്ചവെള്ളം കുറച്ച് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് അരിഞ്ഞെടുക്കാം ഇപ്പം നല്ല എരിവുള്ള മുളകാണ് അതൊന്നും നമ്മൾ അധികം എടുക്കേണ്ടി വരില്ല ഇനി നമുക്ക് തക്കാളി അരിഞ്ഞെടുക്കുക തക്കാളി ഇതേ വായിൽ തണ്ടുണ്ടോ അത് കളഞ്ഞെടുക്കുക എന്നിട്ട് വേണം അരിയാനായിട്ട് ഞ്ഞെടുക്കാം നമ്മൾ തക്കാളി ഏകദേശം ഒരു അര കിലോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മധുരിപ്പൊന്നും അത്ര താല്പര്യമില്ലാത്തൊരു കണേ തക്കാളി ഇത്ര എടുക്കണം എന്നില്ല ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം ഒഴിവാക്കാം അപ്പം നമുക്ക് തക്കാളിക്ക് ഇട്ട് നല്ല രസമായിട്ട് കഴിക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടം അപ്പം തക്കാളിയൊക്കെ അത് എടുത്ത് നല്ല നീളത്തിന് കൂടെ അരിഞ്ഞെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ തക്കാളി നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കിക്കോ തക്കാളി നമ്മളിത് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പച്ചമുളക് അതുപോലെ ഇഞ്ചി കുരുകുരാന്ന് അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്നതാണ് കണ്ട ഇത് നടുപൊളിച്ച് അരിഞ്ഞേക്കുന്നതാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളി കണ്ട ഉള്ളി നല്ല കുരുകുരാന്ന് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്ര സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് അരിച്ചിലിനുള്ള സാധനങ്ങൾ അപ്പം നമ്മുടെ തീയൊക്കെ അത്തി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ അടുപ്പിലേക്ക് നമ്മുടെ കടായി കയറ്റി വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇതൊന്ന് ചൂടാവണം നമ്മുടെ കടായൊക്കെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇത് നമ്മുടെ ഉള്ളിയൊക്കെ വാറ്റിയെടുക്കാനുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മുടെ എണ്ണയൊക്കെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിയാണ് എടുക്കുക നമ്മുടെ ചോന്നുള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മൂത്തു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ വേപ്പല അതുപോലെ നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞായിരുന്നു അതുപോലെ ഇഞ്ചി നമ്മുടെ പച്ചമുളക് ഇതൊക്കെ ഇട്ട് ഇളക്കി നോക്കട്ടെ ഇനി നമ്മുടെ തക്കാളി അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കണത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഈ ഉള്ളിയും സാധനങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വളരുന്ന വരെ ഒന്ന് പയ്യെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം നമ്മുടെ അടി പിടിക്കാനൊന്നും നമ്മൾ സമ്മതിക്കരുത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ മുളക് പൊടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇനി നമ്മൾ ഇടുന്നത് മീറ്റ് മസാലയാണ് ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിക്കൻ മസാല ഇടാം ഓരോരുത്തരുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ചാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മീറ്റ് മസാല ഇട്ടു ഇനി ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം നമ്മുടെ കുരുമുളക് പൊടി ഇതിലാണ് നമ്മുടെ ജീവൻ ഇരിക്കുന്നത് ഞണ്ട് കറിയുടെ ഇനി നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇട്ടേക്കണ മസാലയുടെ ഒക്കെ ആ ഒരു പച്ചക്കുത്ത് പോകണമല്ലോ നമ്മൾ വെള്ളം ഒന്ന് ഒഴിക്കണം ഇങ്ങനെ തന്നെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ഇട്ട മസാലയൊക്കെ ഒരുവിധം മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് അത്ര കൂടി പോരുത് നമ്മുടെ മസാല ഒന്ന് വേവാനുള്ള പരിപാടി വെള്ളം ഒഴിക്കുക തീയൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കത്തിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഈ സംഭവം വെച്ചേക്കണം ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടണം
ini nak kedai, awak sih tinu puji arto laga. Nama kita gravy deh, nama kita ni awam macam tu orang itu set driver ni nanti. Bayi orang nak kikodak ni dek, kalau ni ada dibidik kena kelas sahaja dah, ciri buat dalam. Pade, nama kita kita tu buat dek. Kalau nama kita gravy kedai ni, nala set driver ni nanti. Ini pun nama kita ni andini dek tu dek, kalau ni tu laga. Apa nama dek? Hanggalah ni nama kita ni andini dek. Kena, kena ni ada nama kita gravy dek kita tu laga. Kena, semua ada nama kita rakyat tu laga. Orang orang ni itu, kita nak buat tertutup orang. Ini pun kita mau orang ini, kita nak buat kena. Ini pada dia, kita akan datang teri di sini. Ini pun pada dia, kopi, gravy, kopi orang ini mau orang ini. Ini kita kerana apa? Mana orang dah. Cuma ikut bapa pada 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 angan nombor orang itu komala ni ada. Ini komala ni orang mana ni? Jadi tarik cium ni komala ni. Yang tarik cium ni kan dengan gravy ni. Kita nama orang ni yang ini dulu. Mana adi boleh itu beri ni dete. Ini orang itu pon ni aku ikut ni air ni. Nama orang gravy ni tu beri. Sebab pon ni ada taste ni. Kita ni ada. Kita kita ni ada tarik cium payah beri. Ini orang ni ada ni. Mana orang cekik cekik ni kan dah. Kalau orang ni kan dah. Mana adi boleh itu ni kita kalau setal orang boleh beri ni. Ini orang ni aku bodi orang ni kita ni yang sambo kalau mana macam ni lah ini. Pagarta. Deh, sambo membentuk orang orang ini ni, nama kita mudi bercuci lagi. Nama kita disuruh pada ini jual interior itu bentuk nama kita mudi bercuci lagi. Cari nama kita ni under roast, nala adi poli air itu bentuk baru. Nala adi poli air itu tight tight, kita mudi bercuci lagi. Kita macam cekan. Nama kita pada ini jual interior ni mana sambo adi poli air itu. Nama kita ni under deh, deh. Nama kita itu pegi deh, disuruh pada ini jual interior itu. Hahaha. Okay. Adi boleh ya itu bentuk mana tuan? Friends apa mana? Nandros sudah ready ya itu. Ini mana kami kedai? Ada patut nama hati ya. Oh, mana kala? Indonesia <laughs> Mutanya ni dalam orang oki, oki yang ada dekat, okay? Kena kita dekat sini yang di ni dekat ni, ni ada cor ni mau orang orang lepas cor. Hei, dah ada tu ni dekat ni, mana mana. Side ni orang terus tu ni. Ini dia korek gravy, gravy dekat cor ni mau orang lepas cor. Ini nama kita korek korek ni dekat nama kita gravy korek sing gula. Orang panji ni, kai ni dekat ni. Nah, ada nama kita cor, nama mulai kita dorit cor juga. Aiy, kita kile. Okey, apa nama kita? Cor ready itu, nama kita ni under roasting ready itu. Ini yang okey, nalla adi poli, gravy gurti, cor orang itu korit juga. Aiy, ini yang kita cor kamu mana? Yang ada nalla kita ikut nene, nama kita apa cincu kamu mana? First time orang nama apa cincu? Tasting ini mana? Um, 
എങ്ങനെയുണ്ട് പൊളിച്ചില്ലേ അതാണ് മോനെ കിടുക്കാച്ചി ഞണ്ടു റോസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ എങ്ങനെയുണ്ട് ഞാൻ പറയണ്ടേ അല്ലേ ചോറം കൊണ്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കുക ഹായ് പൊളി ഒന്നും പറയാനില്ല ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ ഞണ്ടൂട്ടനെ അല്ലേ ഇവനില്ലേ പൊളിച്ചാൽ കഴിച്ചു നോക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ അതെ അപ്പൊ ചാ ഇനി അങ്ങോട്ട് കൈ കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് തകർത്തോ ഞണ്ടിനെ അങ്ങോട്ട് വട്ടം ഓടിക്കാം ഓടിക്കാൻ കിട്ടൂല അല്ലേ ഞണ്ടിനെ കിള്ളിയെടുക്കലും ഒരു പണിയാണല്ലേ അല്ല വേണ്ട നമുക്ക് കൈയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം ഞണ്ടിൻ്റെ കൈ ഇങ്ങനെ എടുക്കാം ഓക്കെ എൻ്റെ കൈയുടെ വലുപ്പണി കാണുന്നത് എന്താ അപ്പച്ചം പിടിച്ചോ പറ്റു വെച്ചാൽ കടിച്ചു പൊട്ടിച്ചിരുന്നു ഇത് കടിച്ചു പൊട്ടിക്കല് നടക്കുമെന്ന് അറിയില്ല ഓക്കെ നല്ല അടിപൊളി കാലാണ് നമ്മുടെ ഞണ്ടിൻ്റെ ഇറുക്കാല് പൊട്ടിക്കണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആയുധം വേണ്ടി വരും എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അടിച്ചങ്ങോട്ട് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം ചെറിയ പണിയല്ല ഇതേ അമ്പട പുളുസു നോക്കിയേ നല്ല അടിപൊളി ഇറച്ചിയാണ് ആയി ഞാൻ കഴിച്ചു കാണിച്ചാട്ടാ കിടുക്കാച്ച സാധനം അമ്പോ ശരിക്കും പുട്ട് കുത്തി വെച്ചേക്കണ മാതിരി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇറച്ചിരിക്കണെ കിടുക്കി ഇതൊരു കാലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് ഞണ്ട് കഴിക്കണേ എന്തായാലും നമുക്ക് രണ്ട് കൈ വേണ്ടി വരും കേട്ടോ അതങ്ങനെ അടുത്ത വലിയ ഞണ്ട കഴിക്കുമ്പോൾ അല്ലേ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഏതെങ്കിലും സാധനത്തിന് ടേസ്റ്റ് ആണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കട എന്ത് അടിപൊളിയാണ് അടുത്ത കാലും അടിച്ചോട് പൊട്ടിക്കാം ശരിക്കും ഒരു ചിറ്റിക്കൊക്കെ വേണം കേട്ടോ അത്ര വലിയ കാലൊക്കെ പൊട്ടിച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ ഐ എന്നാ പൊട്ടിച്ച അരിമീൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതിങ്ങനെ ഇറച്ചിരിപ്പുണ്ടോ കണ്ട ഇതെ നമ്മുടെ അപ്പച്ചന് കൊടുക്കാണ് അം കഴിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കണം അം അം പിന്നെ ഇറച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് നല്ല അടിപൊളി സോഫ്റ്റ് ഇറച്ചിയാണ് അങ്ങനെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് സംഭവം നോക്കിയാൽ ചോറൊക്കെ ഇത് കൂട്ടി കഴിക്കുമ്പോൾ എന്തൊരു രസമാണെന്ന് അറിയോ അപ്പം നമ്മുടെ ഞണ്ട് റോസ്റ്റ് വീഡിയോ സംഭവം കലക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞണ്ട് റോസ്റ്റ് പൊളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതുവരെ കഴിച്ചതിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഞണ്ട് റോസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് കഴിച്ചേട്ടാ അപ്പൊ ചില കേസ് പറഞ്ഞു എനിക്ക് നല്ലോണം ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഞാൻ ഷാപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ കഴിക്കാറുണ്ട് നാറ്റിക്കല്ലേ നാറ്റിക്കല്ലേ അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഞണ്ട് റോസ്റ്റ് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് നല്ല അടിപൊളി വലിയ ഞണ്ട് തന്നെയായിരുന്നു പിന്നെ അത് തന്നെ എല്ലാം നമ്മൾ വെച്ചാൽ നല്ല കിടുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചേക്കാൾ നല്ലൊരു സംഭവമായിരുന്നു ഞാൻ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ തന്നെ പൊക്കി പറയാനായിട്ട് കരുത് പൊക്കി പറയാനായിട്ട് കരുതണ്ട അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് പിന്നെ നമ്മളെ പ്രവീൺ വെച്ചാൽ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടേസ്റ്റ് ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വീഡിയോ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡെഡിക്കേഷൻ ആണ് ഡെഡിക്കേഷൻ രാത്രിയൊക്കെ ഏതുകൊണ്ട് പുള്ളി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഞണ്ട് റോസ്റ്റ് വീഡിയോ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം സംഭവം അടിപൊളിയാണ് പിന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ച് വെക്കുന്നവരുണ്ട് അതങ്ങനത്തെ ശൈലി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം സംഭവം എന്തായാലും കിടിക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ വീഡിയോ തരാം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസിന് ലഭിക്കാനായിട്ട് എം ഫോർട്ട് യൂട്യൂബ് ചാനൽ വരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൽ നല്ല വീഡിയോസുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാമെന്ന് പ്രതീക്ഷയിൽ ക്യാമറ മച്ചാൻ പ്രവീണോടൊപ്പം ഇറ്റ്സ് മീ ജിയോ ജോസഫ് വിത്ത് ഫദർ ജോസഫ് എം ജെ സണിങ് ഔട്ട്